ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் வீடே கம்ம கம்மன் மணக்கக்கூடிய டேஸ்ட்டில் இந்த குழம்பு அடைச்சிக்கவே முடியாதுங்க அந்தளவுக்கு வந்துட்டு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுவும் மண் சட்டியில் வச்ச ஐரம் மீன் குழம்பு சான்ஸே இல்லைங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மதுரின்னு சொன்னாலே ஞாபகத்துக்கு வர்றது மதுரை மல்லியும் ஐயர் மீன் குழம்பும் தாங்க அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவே டேஸ்ட் அதிகமானது இப்போ வந்துட்டு ஐயர மீன் எப்படி கழுவி சுத்தம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த உடனே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து மிக்சியில் துருவிட்டு இந்த ஐயர மீனுக்குள்ளே போட்டுருங்க அந்த பாலெல்லாம் குடிச்சிட்டு அந்த மீன் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்துட்டு கல் உப்பு போட்டு கழுவி எடுத்துக்கணுங்க கழுவி எடுத்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு பெரிய எலும்புச்சம்பள அளவுக்கு வந்துட்டு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இந்த புளி வந்துட்டு கால் படி மீன் இது இந்த கால் படி மீனுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு புளிப்பு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு தக்காளி வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க பொடியாக மூணு பச்சை மிளகாய் நீள வாக்களை கீட் வச்சுருக்கேன் மல்லித்தில் வந்துட்டு பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் என்ன வேணும்னு சொன்னால் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க இந்த புளியுமே வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் குழம்புக்கு இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு அரை மூடி தேங்காயை கெட்டிய பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அரைச்சி ஊற்றிடாதீங்க டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் வந்துட்டு இந்த பால் தாங்க ஊற்றணும் இந்த குழம்புக்கு இப்போ ஒரு மண் பாத்திரம் வந்துட்டு அடுப்பில் வச்சாச்சு மற்ற எல்லா மீன்களையும் விட இந்த ஐயர் மீன் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டியாக இருக்குங்க இது வந்து நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐயர் மீன் வந்துட்டு இப்போ நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த குழம்புக்கு வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் தான் வந்துட்டு டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகப்படுத்தி காட்டும் இந்த மீன் வந்துட்டு ரொம்பவே காஸ்ட்லியானதுங்க இப்போ வந்துட்டு வெந்தயம் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு கடுவுல் நம்ம பொறுப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இது நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வந்த பின்னாடி ஒரு மிளகாய் வத்தல் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இதுவுமே நல்லா செவந்து வரட்டும் இது செவந்து வந்த பின்னாடி நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாங்க இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்து அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே இந்த மீன் குழம்புகளில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்தாச்சுங்க சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டோன்னு சொன்னால் அது வந்துட்டு நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் ஒரு ஃப்ளேவர் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க கலர் கொடுக்குங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு மீதி இருந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சாப்பிட்டாகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்தாச்சுங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மீன் வந்துட்டு சில சமயத்தில் வந்து கால் படி ஆயிரம் ரூபா வரைக்குமே விற்குங்க இப்போ வந்துட்டு புளி தண்ணி சேர்த்தாச்சுங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க பெரிய எலும்புச்சம்பள அளவு புளி தண்ணி இந்த குழம்புக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ நான் மூணு ஸ்பூன் குழம்பு பொடி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு குழம்பு பொடி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் பொடியும் மூணு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் சீரகப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஐயர மீனை வந்துட்டு நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்த பின்னாடி நல்லா கொதிச்சிடணுங்க இது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும்தான் இந்த குழம்புல மீன் இருக்கணும் அதுக்கு மேல வைக்கக்கூடாது இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஐயர் மீன் வந்துட்டு கரண்டில் அள்ளி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு குழம்பு பொடியோட லிங்க் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்ப மீன் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டுங்க இப்போ நம்ம மீன் சேர்த்த பின்னாடி வந்துட்டு இந்த குளம் நல்லா கொதிச்சு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சிம்ல வச்சிடணுங்க சிம்ல வச்சுட்டு தான் இந்த குழம்பு வைக்கணும் இந்த டைமில் வந்துட்டு சிம்ல வச்சுலாம் லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாங்க இந்த கண்ணு கரண்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்க குழம்பு கரண்டி கிளறி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது உடஞ்சிருங்க அதனால் வந்துட்டு ஆனால் இந்த குழம்பு வந்துட்டு நல்லா இந்த சிம்லையே வந்துட்டு கொதிச்சு வந்தால் தான் அந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மூடி வச்சாச்சுங்க குழம்பு வந்துட்டு கொதிச்சிட்ருக்கட்டும் இது வந்து எல்லா நாள்லேயுமே வந்துட்டு மதுரையில் மீன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதுங்க இந்த மீன் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஊர்லேயும் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ
குழம்பு பாருங்கள் சிம்லே வச்சுட்டு நல்லா கொதித்து வாசனை பாருங்கள் கம கமன்னு வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்குது இந்த மீன் குழம்பு அதுலேயுமே இந்த ஐயர் மீன் குழம்பு மண்சட்டியில் வச்சுட்டு நீங்கள் மறுநாள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு ஆயுசு முழுக்க மறக்கவே மாட்டிங்க அந்தளவுக்கு ருசி பார்த்திங்கன்னா நாக்குலே இருக்குங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டியாக இருக்குது இப்போ தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு புழிஞ்சு அந்த கெட்டியான தேங்காய் பால் மட்டும்தாங்க இதில் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு கரண்டி வச்சு நம்ம லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த குழம்பு வந்துட்டு கூடுதல் ஒரு சுவையை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் ஐயர் மீன் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இப்போ வந்துட்டு மல்லித்தலை சேர்த்தாச்சு அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஐயர் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுண்ணா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்